el venezolano José Antonio Abreu fue galardonado con el premio polar de manos, nada más y nada menos que el de, del rey de Suecia, Carlos XVI, en una ceremonia efectuada en Estocolmo, en la cual estuvieron presentes diversas personalidades de Europa y además la familia real. Luego de recibir la salutación del monarca, el fundador del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, inició su discurso reconociendo la labor de todos aquellos abnegados educadores musicales que lo han acompañado durante más de tres décadas en la construcción y desarrollo de su obra orquestal. Decenas de cámaras siguieron minuto a minuto la emotiva ceremonia que fue transmitida en vivo por la televisión nacional y que estuvo aderezada por la interpretación de diversas formaciones juveniles. ¿Qué tal? ¡Qué éxito! Les cambio el tema porque en Los Ángeles se celebró la 36 sexta edición de los galardones más importantes de la televisión estadounidense. Les hablo de los Emmy, en esta ocasión los premios fueron entregados solo a los programas con el horario matutino, pues la entrega principal dedicada al horario nocturno será el próximo 21 de septiembre. Esta edición homenajeó el programa infantil Plaza Sésamo, con un premio a la trayectoria por permanecer durante cuatro décadas al aire y convertirse en el espacio de educación infantil más famoso del mundo. Otra triunfadora fue la modelo y presentadora Taya Banks, quien se llevó su respectiva estatuilla por segundo año consecutivo gracias a su talk show informativo, que goza de gran popularidad en Norteamérica. Quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te primo, me pongo a hablar en chino, me pongo Siri Alquiler. René, mejor conocido como residente del dúo de música urbana Calle 13, será el anfitrión de la próxima entrega de premios MTV Latinoamérica, que se realizará por primera vez entre Los Ángeles, California y Bogotá, Colombia. El intérprete aseguró sentirse muy contento por esta nueva oportunidad, pues podrá expresarse a otro nivel con su público. A los periodistas se nos sumará una colega más y es que una de las hijas del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, Jenna Bush Hager, se unirá al programa Today a partir de septiembre como corresponsal colaboradora. Ella se encargará de cubrir historias de interés humano, pues como dice el productor ejecutivo del espacio, Jenna tiene una gran pasión por temas importantes, especialmente la educación y la alfabetización. Y ahora nos vamos con reggaetón que me encanta, rompiendo las expectativas en estos lados del hemisferio, el dúo puertorriqueño Wisin y Yandel darán una gira de conciertos por ciudades de Argentina. Ya es la segunda vez que pisan suelo austral, batiendo los récords de audiencia. Oh, seguro, gracias a Dios, de verdad que sí, estamos súper contentos con lo que está pasando, eh, la gente hoy tuvimos un recibimiento en el hotel increíble, habíamos venido el año pasado pero había, había menos personas, ahora vez, esta vez creció la gente, estuvo en el hotel y wow, súper contento de verdad. En este tour el dúo presenta su nuevo disco La Revolución, que contiene temas como Quítame el Dolor, Abusadora, Pegao, Ahora Es, Permíteme y Sexy Movimiento. Me encantan y seguimos con música porque la cantante Madonna llegó a Israel para ofrecer un concierto este martes y otro el miércoles en Tel Aviv ante 100.000 seguidores. La intérprete aprovechó la oportunidad para visitar el Muro de los Lamentos, lugar más sagrado del judaísmo en la ciudad vieja de Jerusalén. La denominada Reina del Pop estaba acompañada de sus hijos y su novio, el brasileño Jesús Luz, con quien sostiene una relación mística judía. En su página web, Madonna manifestó sentirse muy contenta de regresar a dicha nación. Cambiamos de tema para hablar ahora de Michael Jackson, quien falleciera el pasado 25 de junio, una vez que la oficina forense del condado de Los Ángeles anunciara que la muerte del artista fue un homicidio, causado principalmente por el Propofol, un anestésico poderoso y otro sedante. El padre del cantante Joe Jackson ha pedido al Congreso una investigación exhaustiva sobre el deceso de su hijo, pues considera que hay algo más detrás de esto, no solo es el Dr. Murray. Y hablando del rey del pop, le contamos que en Ciudad de México alrededor de 14.000 personas se reunieron para bailar al unísono Thriller, tema éxito del cantante, con el fin de implantar el récord Guinness, además de rendirle un merecido homenaje el pasado sábado cuando Jackson hubiese cumplido 51 años de edad.
manera la nueva marca vuelve a tierras aztecas. 542 músicos de diferentes agrupaciones se unieron para dejar en estas tierras el título que por ley les pertenece. El evento se realizó en el marco del 16 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se realiza en la ciudad de Guadalajara desde el pasado 27 de agosto y que culmina el 5 de septiembre. Representantes del Guinness World Records se sintieron sorprendidos por la coordinación de los músicos en escena. Empezamos un nuevo mes y con él muchos serán los conciertos que también llegarán para seguir llenándonos pues, de buena música. Entre las pre eh, presentaciones programadas tenemos la de un gran venezolano ícono de nuestro país. Así es, hablamos de Giordano, quien se estará presentando el próximo 11 de septiembre en el Anfiteatro de Latillo, en un único recital antes de partir a Europa a ofrecer lo mejor de su trabajo, el deseo. Giordano le hará disfrutar durante dos horas de lo mejor de sus 25 años de trayectoria musical y junto a él sus músicos de siempre para hacerle pasar una grata velada que solo podrá deleitar a 600 personas. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio de 250 bolívares fuertes. Los venezolanos también tendremos la oportunidad de disfrutar del gran talento del tenor Plácido Domingo el próximo jueves 17 de septiembre en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar a las 8 de la noche. El rey de la ópera estará acompañado por la sinfónica juvenil Teresa Carreño y la soprano ganadora del Grammy Ana María Martínez, dirigidos magistralmente por el maestro Eugene Conn. Bueno, ahí tienen par de opciones bien distintas pero musicales. Continúo con el tema musical porque oigan esto, Kim, Snake, David y Blade 32, ay Dios mío, son los integrantes de una agrupación que de calle ciega pasó a ser la nueva calle y están de regreso para confirmarnos que su música es cosa de otro mundo. Esto es cosa de otro mundo, se llama nuestra nueva producción, eh, consta de 10 temas, eh, mucho, mucho, mucho merengue, traemos unos temas electrónicos, eh, tenemos dos invitados especiales e internacionales que son Papi Sánchez y Magic Juan, eh, muy, muy contentos, el, te, el tema promocional de, de, de la nueva calle como tal, eso no es verdad. El álbum de la nueva calle también viene con muchas sorpresas. Viene un nuevo tema por ahí que es un, un paso que se llama Satusa, que estamos invitando a la gente que, que manden nuestro correo su mejor paso, hagan, que se inventen un paso de la manera que quieran y manden eh, su, su paso al, a, su al video, correo. Sí, graben su videito y lo mandan a el siguiente correo, la nueva calle arroba hotmail punto es. Y es que el éxito de esta joven agrupación Reyes del Merengue Hip Hop en Venezuela le ha valido la prenominación a dos Grammys latinos en los rubros Mejor Álbum Urbano de del año y mejor canción urbana del año. Solo queda esperar las nominaciones oficiales pautadas para el próximo 22 de septiembre. Y esta es la nueva calle. Un saludo para la gente de arte y espectáculo. De Blade 32, Snake David, Kingston en la calle. You know la nueva calle. RCTV Internacional. Esto es cosa de otro mundo.